gente, hoje eu ia postar minha review de Rua Cloverfield 10, mas aí aconteceu o Star Wars e a gente precisa falar disso. Hoje de manhã saiu o teaser trailer pra Rogue One, uma história Star Wars, e tá parecendo incrível. E uma coisa que a gente reclama muito hoje em dia é que os trailers acabam mostrando muito. Mas essa franquia tá se mostrando muito competente na hora de montar os trailers. Aqui eles mostram uma coisa que todo mundo já tava meio que sabendo, era informação que já tinha sido divulgada. Que o filme vai em torno de uma missão rebelde pra roubar os planos da Estrela da Morte. Ou seja, vai se passar aí entre os episódios 3 e 4. Pra mim uma das coisas mais legais desses spin-offs fora o fato de que a gente vai ter Star Wars todo ano, é que a gente vai ser apresentado para o universo expandido. Não vai ser só mais aquele núcleo onde todo mundo gira em volta dos Skywalkers. Nós vamos ser apresentados para personagens novos, como o da Felicity Jones, que é a protagonista, e que tá ótima no trailer. Eu tava um pouco preocupada de quererem replicar a Rey, mas já deu pra notar que a Jean Nurse é diferente, ela não tem a mesma inocência que a Rey tinha, ela é mais durona, ela é mais violenta, então acho que vai ser uma protagonista muito bacana da gente seguir. O visual também tá lindo, tá parecendo bem os Star Wars clássicos, o que empolga os fãs da trilogia original como eu porque eu prefiro muito mais o boneco tosco do Yoda do que aquele CG canalha da tela verde muito na cara. <risos> e um dos rumores que tá rolando é que o Christian Harrison vai voltar como Darth Vader, que é um personagem que todo mundo quer ver de volta. Mas eu não sei quais são as implicâncias desse ator ser ele. Se de repente a gente vai ver um Darth Vader sem máscara, ou então se eles vão colocar o James Earl Jones pra dublar por cima. Tem uma cena que aparece um personagem todo de preto, com capuz, numa sala com dois oficiais. Eu não sei se de repente esse poderia ser o Darth Vader, porque ele se ajoelha como se fosse pro Imperador. Ou então se eu tô viajando e não tem nada a ver e é outro vilão que a gente vai ser apresentado. De repente o personagem do Mads Milkesen. Mas eu não sei, eu prefiro não especular tanto porque eu gosto de entrar com uma certa surpresa. Então eu vou deixar isso pra internet fazer. Outra coisa que me deixa muito ansiosa pra esse filme é que tá parecendo que ele vai ser mais focado nas batalhas, ele vai ter uma sensação mais de filme de guerra. E também vai explicar um pouco mais sobre o Império, que é uma coisa que eu acho que o Despertar da Força falhou um pouquinho, a Primeira Ordem ficou um pouco jogada. E eu também gosto muito do fato deles já terem falado que esses filmes vão ser um filme só. Então a gente vai, vai ter começo, meio e fim e ponto final. Eu acho que ele cumpriu o papel de teaser muito bem e que definitivamente vai começar o hype pra dezembro. Mas pelo menos a gente ainda tem bastante filme pra sair até o final do ano e esse mês também tem o lançamento do episódio 7 em Blu-ray. <risos> E aí, gente, o que vocês acharam desse trailer? Vocês já se empolgaram ou vocês estão precisando aí de um pouquinho mais pra se animar? Deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!